കൂട്ടുകാർക്ക് സ്കൂൾ മീഡിയയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് പത്താം ക്ലാസ്സിലെ ഫിസിക്സിലെ ലാസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ എനർജി മാനേജ്മെൻറ്റ് ഈ ചാപ്റ്ററിലെ പരീക്ഷയ്ക്ക് വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ആ ഭാഗങ്ങളുടെ ബ്രീഫ് ആയിട്ടുള്ള വിശദീകരണമാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒന്നാമതായിട്ട് ഫ്യൂവൽസിനെ പറ്റിയാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് വാട്ട് ഈസ് ഫ്യൂവൽസ് എന്താണ് ഫ്യൂവൽസ് ഇറ്റ് ഈസ് എ സബ്സ്റ്റൻസ് ദാറ്റ് റിലീസ് പ്ലൻറ്റി ഓഫ് ഹീറ്റ് എനർജി ഓൺ ബേണിങ് ബേണിങ് സമയത്ത് ഹീറ്റ് എനർജി റിലീസ് ചെയ്യുന്ന സബ്സ്റ്റൻസുകളെ നമ്മൾ ഫ്യൂവൽസ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ സബ്സ്റ്റൻസ് ദാറ്റ് റിലീസ് പ്ലൻറ്റി ഓഫ് ഹീറ്റ് എനർജി ഓൺ ബേണിങ് ദൻ വാട്ട് ഈസ് ദ പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് എ ഗുഡ് ഫ്യൂവൽ എന്താണ് ഒരു ഗുഡ് ഫ്യൂവലിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗുഡ് ഫ്യൂൽസിന് പ്രധാനപ്പെട്ട അഞ്ച് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉണ്ട് അതിൽ ഒന്നാമത്തത് ഈസിലി അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും നല്ലൊരു ഫ്യൂവൽ ഗുഡ് ഫ്യൂവൽ എന്തായിരിക്കും ഈസിലി അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും റിസ്ക് ഉണ്ടാവില്ല അവൈലബിൾ ഓക്കെ റിസ്ക് ഇല്ലാതെ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും എന്നർത്ഥം പിന്നെയോ രണ്ടാമത് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് നോ കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ഈസ് പ്രൊഡ്യൂസർ നോ കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ഈസ് പ്രൊഡ്യൂസർ ഒരു ഗുഡ് ഫ്യൂവൽ ആണെങ്കിൽ അത് ബേൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പൊല്യൂട്ടഡ് ആൻഡ് പോയിസ്നസ് ഗ്യാസ് ആകുന്ന കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് എന്തെങ്കിലും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല പിന്നെയോ പിന്നെ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട ഒരു ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഷുഡ് ഹാവ് ഹൈ കലോറിഫിക് വാല്യൂ ഷുഡ് ഹാവ് ഹൈ കലോറിഫിക് വാല്യൂ ഹൈ കലോറിഫിക് വാല്യൂ വേണം ഷുഡ് ബി ഈസിലി സ്റ്റോറബിൾ ഷുഡ് ബി ഈസിലി സ്റ്റോറബിൾ ഈസിലി സ്റ്റോറബിൾ ആയിരിക്കണം നോ അറ്റ്മോസ്ഫറിക് പൊല്യൂഷൻ അറ്റ്മോസ്ഫറിക് പൊല്യൂഷൻ ഒന്നും ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല ഇത്തൊക്കെയാണ് ഒരു ഗുഡ് ഫ്യൂവൽസിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്ക് അഡ്വാൻറ്റേജ് ഓഫ് കംപ്ലീറ്റ് കമ്പഷൻ നമുക്കറിയാം കമ്പഷൻ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ഒന്ന് പാർഷ്യലി കമ്പഷൻ മറ്റൊന്ന് കംപ്ലീറ്റ് കമ്പഷൻ എന്തൊക്കെയാണ് ഒരു കംപ്ലീറ്റ് കമ്പഷൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജുകൾ ഒന്നാമത്തെ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഫസ്റ്റ് അഡ്വാൻറ്റേജ് മോർ ഹീറ്റ് എനർജീസ് പ്രൊഡ്യൂസർ മോർ ഹീറ്റ് എനർജീസ് പ്രൊഡ്യൂസർ ധാരാളം ലാർജ് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് എന്ത് ചെയ്യും ഹീറ്റ് എനർജി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും രണ്ടാമത്തതോ കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ഈസ് നോട്ട് ഫോംഡ് ദർ ഇസ് നോ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ഗ്യാസ് ഓക്കെ കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ഗ്യാസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യൂല എന്നർത്ഥം പിന്നെയോ ഇഗ്നിഷൻ ടെമ്പറേച്ചർ ഈസ് വെരി ലോങ് ഇഗ്നിഷൻ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫ്യൂവൽ കത്താനെടുക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ബേൺ ചെയ്യാനെടുക്കുന്ന മിനിമം ടെമ്പറേച്ചറിനെയാണ് ഇഗ്നിഷൻ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുക ഓക്കെ അത് കത്തണമെങ്കിൽ ആ ടെമ്പറേച്ചർ എത്തണം അപ്പോൾ വളരെ കുറഞ്ഞ ഇഗ്നിഷൻ ടെമ്പറേച്ചർ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് കത്തും എന്നർത്ഥം ഓക്കെ അപ്പോൾ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഓഫ് കംപ്ലീറ്റ് കമ്പഷൻ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു മോർ ഹീറ്റ് എനർജി ഈസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ഈസ് നോട്ട് ഫോംഡ് ഇഗ്നിഷൻ ടെമ്പറേച്ചർ ഈസ് വെരി ലോ പ്രിയ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഈ ക്ലാസ്സുകളുടെ നോട്ട്സ് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ താഴേക്ക് കാണുന്ന വാട്സപ്പ് നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ട്സ് ലഭിക്കും ഈ നോട്ട്സ് എക്സാമിന് ഉപയോഗപ്പെടുത്താവുന്നതാണ് ഓക്കെ ദെൻ ഡ്രോ ബാക്ക് നെക്സ്റ്റ് പാർഷ്യൽ കമ്പഷൻ്റെ ഡ്രോ ബാക്ക് നമുക്കറിയാം ഞാൻ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു കമ്പഷൻ അണ്ടറുണ്ട് ഒന്ന് ഫുൾ കംപ്ലീറ്റ് കമ്പഷൻ മറ്റൊന്ന് പാർഷ്യൽ കമ്പഷൻ എന്തൊക്കെയാണ് പാർഷ്യൽ കമ്പഷൻ്റെ ഡ്രോ ബാക്ക്സ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ഡീമറിസുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒന്ന് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ഈസ് പ്രൊഡ്യൂസറ് പാർഷ്യൽ കമ്പഷൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം എന്താണ് ലാർജ് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഓഫ് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ഗ്യാസ് ഈസ് പ്രൊഡ്യൂസർ രണ്ടാമത്തത് ലോസ് ഓഫ് ഫ്യൂവൽ ആൻഡ് ടൈം ലോസ് ഓഫ് ഫ്യൂവൽ ആൻഡ് ടൈം നമുക്കറിയാം പാർഷ്യൽ കമ്പഷന് വേണ്ടി നമ്മളൊരു ഫ്യൂവൽ കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഫ്യൂവൽ ഒരിക്കൽ പോലും കംപ്ലീറ്റ് ബേൺ ചെയ്യൂല അപ്പോൾ നമ്മൾ വാ കൊണ്ടുവന്നതിൻ്റെ കുറച്ചൊക്കെ ബാക്കി വരും റിമൈൻസ് വരും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നഷ്ടമാണ് നമുക്ക് അല്ലേ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പറയുന്ന ലോസ് ഓഫ് ഫ്യൂവൽസ് ഫ്യൂവൽസ് നഷ്ടമുണ്ടാകുന്നു പിന്നെയോ ഒരു പാർഷ്യൽ കമ്പഷന് കംപ്ലീറ്റ് ആവണം അല്ലെങ്കിൽ കമ്പഷനിലൂടെ ഒരുപാട്
ഓക്കെ കോൾ വാട്ട് ഇസ് ആക്ച്വലി കോൾ മെയിൻ കമ്പണൻറ്റ് ഓഫ് ഇസ് കാർബൺ ഓക്കെ ആ കോളിലെ പ്രധാന പ്രധാനമായുള്ള കമ്പണൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കാർബൺ ആണ് കാർബൺ ഈസ് ദി മെയിൻ കമ്പണൻറ്റ് ഇൻ ദി കോൾ ഇറ്റ്സ് ബേസ്ഡ് ഓൺ കാർബൺ കണ്ടൻറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ ടു ഫോർ ഗ്രൂപ്പ്സ് കാർബൺ കണ്ടൻറ്റ് അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇതിനെ നാല് ഗ്രൂപ്പുകളാക്കി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അതിലൊന്നാണ് പീറ്റ് ലിഗ്നൈറ്റ് ആന്ത്രസൈറ്റ് ആൻഡ് ബിറ്റുമിനസ് കോൾ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നാലായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു പിന്നെ കോളിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള കോളിൽ ഉള്ള കണ്ടന്റ് ആകുന്ന കാർബൺ ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ദി കാർബൺ കോൾ ഈസ് ഡിവൈഡ് ഇൻ ടു ഫോർ കാറ്റഗറി ഫസ്റ്റ് വൺ പീറ്റ് സെക്കൻഡ് വൺ ഇഗ്നൈറ്റ് തേർഡ് വൺ ആന്ത്രസൈറ്റ് ആൻഡ് ബിറ്റ്മിയസ് കോൾ സോ കോൾ ഈസ് ഡിസ്റ്റിലഡ് കോൾ ഈസ് ഡിസ്റ്റിലഡ് ഇൻ ദി ആബ്സെൻസ് ഓഫ് എയർ കോളിനെ ഡിസ്റ്റിലേഷൻ നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ എയറിൻ്റെ ആബ്സെൻസ് ഡിസ്റ്റിലേഷൻ നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ വി ഗോട്ട് അമോണിയ ഗ്യാസ് വി ഗോട്ട് അമോണിയ ഗ്യാസ് കോൾ ഗ്യാസ് കോൾ ടാർ ആൻഡ് കോക്ക് ഈസ് പ്രൊഡ്യൂസർ ഓക്കെ ബൈ ഡിസ്റ്റിലേഷൻ ഇൻ ദി ആബ്സെൻസ് ഓഫ് ദി എയർ വി പ്രൊഡ്യൂസ് വി ക്യാൻ പ്രൊഡ്യൂസ് അമോണിയ കോൾ ഗ്യാസ് കോൾ ടാർ ആൻഡ് കോക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കി വെക്കാം ഒരു കോൾ ടാറും അതുപോലെ തന്നെ കോക്കും അതുപോലെ അമോണിയായും കോൾ ഗ്യാസ് ഒക്കെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ നമ്മളുടെ കയ്യിലുള്ള കോൾ എടുത്തിട്ട് എയറിൻ്റെ ആബ്സെൻസിൽ ഡിസ്റ്റിലേഷൻ നടത്തിയാൽ മതി ഡിസ്റ്റിലേഷൻ നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ലഭിക്കും ഈ പറയുന്ന അമോണിയയും കോൾ ഗ്യാസും കോൾ ടാറും കോക്കും ഒക്കെ ലഭിക്കും ഇനി നമ്മൾ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റു ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോവുകയാണ് സി എൻ ജി സി എൻ ജി നമുക്കറിയാം ഇറ്റ് ഈസ് എ ഫ്യൂവൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ ഫോസിൽ ഫ്യൂവൽ ഇതൊരു ഫോസിൽ ഫ്യൂവൽ ആണ് അപ്പൊ സി എൻ ജിയുടെ ഫുൾ ഫോം പഠിച്ചു വെക്കണം കംപ്രസ്ഡ് നാച്ചുറൽ ഗ്യാസ് കംപ്രസ്ഡ് നാച്ചുറൽ ഗ്യാസ് ഓക്കെ ദിസ് മെയിൻ കമ്പണൻറ്റ് ഈസ് മെയിൻ കോമ്പണൻറ്റ് ഈസ് മീതൈൻ പ്രധാനപ്പെട്ട കോമ്പണൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് മീതൈൻ ആണ് മെയിൻ കോമ്പണൻറ്റ് ഈസ് മീതൈൻ സെക്കൻഡ് വൺ എന്താണ് യൂസ്ഡ് ആസ് എ ഫ്യൂവൽ ഇൻ വെഹിക്കിൾ ഇത് എവിടെയാണ് ഫ്യൂവൽ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഫോസിൽ ഫ്യൂവൽ ആണ് ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ആസ് എ ഫ്യൂവൽ ഇൻ വെഹിക്കിൾസ് വെഹിക്കിൾസ് ഫ്യൂവൽസ് ആയി ഉപയോഗിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ തെർമൽ പവർ സ്റ്റേഷൻ തെർമൽ പവർ സ്റ്റേഷനിലും എന്തായാലും ഉപയോഗിക്കുന്നു ഫ്യൂൽസ് ആയി ഉപയോഗിക്കുന്നു അപ്പൊ തെർമൽ പവർ സ്റ്റേഷൻ ഫ്യൂൽ ആയി ഉപയോഗിക്കുന്നു വെഹിക്കിൾസിൽ ഫ്യൂൽ ആയി ഉപയോഗിക്കുന്നു ഡൽഹിയിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെയുള്ള ഓട്ടോകളൊക്കെ ഓടുന്ന സി എൻ ജി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഓക്കെ അവിടെ പ്രത്യേകമായ ഓട്ടോസ് ഉണ്ടാവും സി എൻ ജി ഓട്ടോസുകൾ ഓക്കെ ഇറ്റ് ഈസ് ലിക്വിഫൈഡ് ആൻഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഇൻ ടു ഡിസ്റ്റൻറ്റ് പ്ലേസസ് കൺവീനിയൻ്റ് നമുക്കറിയാം സി എൻ ജി എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്യാസ് ആണ് ആ സി എൻ ജി ഗ്യാസ് ലിക്വിഫൈ ചെയ്യാം ലിക്വിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും വി ക്യാൻ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ടു ഡിസ്റ്റൻറ്റ് പ്ലേസസ് കൺവീനിയൻ്റ് നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഡിസ്റ്റൻസ് പ്ലേസിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് പ്ലേസിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടി ലിക്വിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള സി എൻ ജി എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എൽ എൻ ജി എൽ എൻ ജി എന്നാണ് പേര് എൽ എൻ ജി ഓക്കെ വാട്ട് ഈസ് എൽ എൻ ജി ലിക്വിഫൈഡ് നാച്ചുറൽ ഗ്യാസ് സി എൻ ജിയും എൽ എൻ ജിയും തമ്മിൽ വ്യത്യാസങ്ങളൊന്നുമില്ല സി എൻ ജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കംപ്രസർ നാച്ചുറൽ ഗ്യാസ് ആണ് ആ കംപ്രസർ നാച്ചുറൽ ഗ്യാസിനെ ലിക്വിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായി മാറി എൽ എൻ ജി ആയി അതുകൊണ്ട് കമ്പണൻ്റിൽ യാതൊരു ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവില്ല കമ്പണൻ്റ് എന്ത് തന്നെയാണ് മീതയിൽ തന്നെയാണ് കമ്പണൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് എൽ പി ജി ലിക്വിഫൈഡ് പെട്രോളിയം ഗ്യാസ് ലിക്വിഫൈഡ് പെട്രോളിയം ഗ്യാസ് നമ്മൾ വളരെ ഫെമിലിയർ ആണ് നമ്മൾ ഒരുപാട് കാലങ്ങളായിട്ട് നമ്മുടെ വീടുകളിൽ നമ്മുടെ ഫ്ളാറ്റുകളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ലിക്വിഫൈഡ് പെട്രോളിയം ഗ്യാസ് എൽ പി ജി എന്നാണ് അതിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം ഇറ്റ് ഈസ് ഒബ്ടൈൻഡ് ബൈ അതിൻ്റെ ഷോർട്ട് ഫോം ആണ് എൽ പി ജി ഇറ്റ് ഈസ് ഒബ്ടൈൻഡ് ബൈ ഫ്രാക്ഷണൽ ഡിസ്ലേഷൻ ഓഫ് ദി പെട്രോളിയം പെട്രോളിയത്തെ ഫ്രാക്ഷണൽ ഡിസ്ലേഷൻ നടത്തിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്തുണ്ടാക്കുന്നത് ഈ പറയുന്ന എൽ പി ജി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് സോ എൽ പി ജി ഇസ് ഒബ്ടൈൻഡ് ബൈ ഫ്രാക്ഷണൽ ഡിസ്റ്റിലേഷൻ ഓഫ് പെ
എൽ എൻ ജിയും അതുപോലെ തന്നെ ബയോഗ്യാസ് എൽ പി ജിയിലെ മെയിൻ കോമ്പണൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എൽ പി ജിയിലെ മെയിൻ കോമ്പണൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ബ്യൂട്ടൈൻ ആണ് മെയിൻ കോമ്പണൻ്റ് പ്രത്യേകം പഠിച്ചു നോക്കിയാൽ ബ്യൂട്ടൈൻ ആണ് മെയിൻ കോമ്പണൻ്റ് ഓക്കെ നമുക്കറിയാം പറഞ്ഞു ഒരു കളറും അതുപോലെ തന്നെ സ്മെല്ലൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഇറ്റ് ഇസ് എ കളർലെസ് ആൻഡ് സ്മെല്ലസ് ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഓർഡർലെസ് എന്ന് പറയും സ്മെല്ലൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഗ്യാസ് ആണെങ്കിലും നമ്മുടെ വീടുകളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന നമ്മുടെ ഫ്ലാറ്റുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന എൽ പി ജിക്ക് സ്മെല്ലുണ്ടല്ലോ എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ സ്മെൽ ഉണ്ടാവുള്ള കാരണം ഈതയിൽ മെർക്യാപ്റ്റൻ ഈതയിൽ മെർക്യാപ്റ്റൻ എന്ന് പറയുന്ന കെമിക്കൽസ് ഈതയിൽ മെർക്യാപ്റ്റൻ എന്ന കെമിക്കൽസ് യൂസ് ടു ഡിറ്റക്ട് ഗ്യാസ് ലീക്കേജ് ഗ്യാസ് ലീക്കേജ് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സ്മെല്ലിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഏത് ഉപയോഗിക്കുന്നു ഈതയിൽ മെർക്യാപ്റ്റിന് ആഡ് ചെയ്യുന്നു നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന എൽ പി ജി സ്മെല്ലുണ്ട് എൽ പി ജിയുടെ സ്മെല്ലിന് കാരണം ആരാണ് ഈതയിൽ മെർക്യാപ്റ്റിൻ ആണ് പ്രത്യേകം പഠിച്ചു വെക്കണം ദ കൊമ്പണൻ്റ് വിച്ച് കോസസ് ടു സ്മെൽ ഓഫ് എൽ പി ജി ഈസ് ദി ഈതയിൽ മെർക്യാപ്റ്റൻ ഈതയിൽ മെർക്യാപ്റ്റൻ ആണ് എൽ പി ജിയിൽ എന്തുണ്ടാക്കുന്നത് സ്മെല്ലുണ്ടാക്കുന്ന കെമിക്കൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കെമിക്കൽ ആഡ് ചെയ്തതുകൊണ്ടാണ് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത് എൽ പി ജിക്ക് സ്മെൽ ഉള്ളത് നോർമലി ഫ്രാഷണൽ ഡിസ്റ്റേഷൻ വഴി പെട്രോളിൽ നിന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന എൽ പി ജിക്ക് ദർ ഈസ് നോ സ്മെൽ നോ കളർ ബട്ട് വെൻ വി ആഡ് ഈതയിൽ മെർക്യാപ്റ്റൻ വി ഗോട്ട് എ പഞ്ചൻ സ്മെൽ ശക്തമായ രൂക്ഷമായ സ്മെല്ലുണ്ടാകും ഏത് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈതയിൽ മർക്കാപ്റ്റം ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ വാട്ട് ഇസ് പർപ്പസ് ഓഫ് ദിസ് അതെന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ടു റെക്കഗ്നൈസ് ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ദി ലീക്കേജ് ഓഫ് ദി ഗ്യാസ് ഈ ഗ്യാസ് ലീക്കേജ് സംഭവിക്കും ലീക്ക് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഏത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈതയിൽ മർക്കാപ്റ്റം ഉപയോഗിക്കുന്നത് പ്രത്യേകം മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും പലപ്പോഴും വൺ മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യമാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് എന്താ എന്തിന് എന്ത് സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ് നമ്മൾ ചേർക്കുന്നത് ഈതയിൽ മർക്യാപ്റ്റൻ ആണ് ചേർക്കുന്നത് എന്താണ് മെയിൻ കോൺസ്റ്റിറ്റുവൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മെയിൻ കോമ്പണൻ്റ് ഏതാണ് ബ്യൂട്ടൈൻ ആണ് ഇതൊക്കെയാണ് ഈ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങളായിട്ട് വരാറുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കി കൊണ്ട് പഠിക്കണം ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല പറഞ്ഞു തന്നോ സി എൻ ജി എൽ എൻ ജിയിലും മീതൈനാണ് മെയിൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൻ്റ് എന്നാൽ എൽ പി ജിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ആരാണ് ബ്യൂട്ടൈൻ ആണ് എന്ത് മെയിൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മെയിൻ കോമ്പണൻ്റ് കാര്യം മനസ്സിലാക്കി വെക്കാം ഓക്കെ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോവാം ബയോമാസ് വാട്ട് ഇസ് ബയോമാസ് ബയോളജിക്കൽ വേസ്റ്റസ് ഇസ് കോമൺലി കാൾഡ് ബയോമാസ് ഓക്കെ ബയോളജിക്കൽ വേസ്റ്റസ് ഇസ് കോമൺലി കാൾഡ് ബയോമാസ് ബയോളജിക്കൽ അതായത് സോയിൽ ഡീഗ്രേഡബിൾ ആയിട്ടുള്ള വേസ്റ്റുകളെ നമ്മൾ പൊതുവെ കോമൺലി എന്ത് വിളിക്കുന്നു ബയോളജിക്കൽ വേസ്റ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു ബയോളജിക്കൽ വേസ്റ്റ് ഇസ് കോമൺലി കാൾഡ് ബയോമാസ് ഓക്കെ ബയോളജിക്കൽ വേസ്റ്റ് കോമൺ ആയിട്ട് എന്ത് വിളിക്കുന്നു ബയോമാസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഓക്കെ റെഡിയാണല്ലോ പ്രോബ്ലംസ് ദാറ്റ് അറൈസ് ഡ്യൂ ടു ദി കമ്പഷൻ ഓഫ് ബയോമാസ് ബയോമാസ് കമ്പഷൻ നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന പ്രോബ്ലംസ് എന്തൊക്കെയാണ് പ്രശ്നങ്ങൾ എന്നുള്ള ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ നമ്മൾ പണ്ട് കാലത്ത് വളരെ പണ്ട് കാലത്ത് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഒരു പിന്നെ ഫ്യൂവലാണ് ബയോമാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ എന്താണ് ബയോമാസ് ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ പ്രോബ്ലംസ് അറൈസസ് ഡ്യൂ ടു ദി കമ്പഷൻ ഓഫ് ദി ബയോമാസ് ഫസ്റ്റ് വൺ സ്മോക്ക് ഈസ് ഫോമഡ് സ്മോക്ക് ഈസ് ഫോമഡ് വാട്ട് ഈസ് സ്മോക്ക് ഈസ് ഫോമഡ് നല്ല സ്മോക്ക് ഉണ്ടാകും ഏത് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ ബയോമാസ് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ ഈ സൂട്ട് ഈസ് പ്രൊഡ്യൂസർ സൂട്ട് ഈസ് പ്രൊഡ്യൂസർ കരിയൊക്കെ ഉണ്ടാകും സൂട്ട് ഈസ് പ്രൊഡ്യൂസർ പിന്നെ ഈ കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ഗ്യാസ് ഈസ് ഫോമഡ് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ഗ്യാസ് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഈ ഗ്യാസസ് ലൈക്ക് എസ് ഒ ടു ആൾസോ ഫോമഡ് സൾഫർ ഡയോക്സൈഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഗ്യാസ് അടക്കം ഏത് കമ്പൻസ് സമയത്ത് ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബയോമാസ് ഫോം ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രോബ്ലംസ് ഫസ്റ്റ് വൺ സ്മോക്ക് ഈസ് ഫ്രോ ഫോമഡ് സെക്കൻഡ് വൺ സൂട്ട് ഈസ് പ്രൊഡ്യൂസർ തേർഡ് വൺ കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ഈസ് ഫോമഡ് ഫോർത്ത് വൺ ഗ്യാസസ് ലൈക്ക് എസ് ഒ ടു ആൾസോ ഫോമഡ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഒരു ബയോമാസ് നമ്മൾ ഫ്യൂരായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന
ഓക്കെ ആ ബയോഗ്യാസ് പ്ലാന്റിൽ ബയോവേസ്റ്റ് കൊണ്ടിടും അവിടെ എന്തുണ്ടാവില്ല ഓക്സിജൻ ഉണ്ടാവില്ല അവിടെയാണ് എന്ത് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ബയോഗ്യാസ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എങ്ങനെ ബയോഗ്യാസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇൻ ദി ആക്ഷൻ ഓഫ് ദി ബാക്ടീരിയ ഇൻ ദി ആക്ഷൻ ഓഫ് ബാക്ടീരിയ സോ ബയോവേസ്റ്റ് ഈസ് ദോസഡ് ഇൻ ബയോഗ്യാസ് പ്ലാന്റ് ഇൻ ദി ആബ്സെൻസ് ഓഫ് ഓക്സിജൻ ബയോഗ്യാസ് ഫീസ് ഫോംഡ് ബൈ ദി ആക്ഷൻ ഓഫ് ദി ബാക്ടീരിയ റെഡി അല്ലേ ഓക്കെ ബയോഗ്യ ബയോവേസ്റ്റ് ഈസ് ദോസഡ് ഇൻ ബയോഗ്യാസ് പ്ലാന്റ് ഓക്കെ ഇൻ ദി ആബ്സെൻസ് ഓഫ് ഓക്സിജൻ ഇൻ ദി ആബ്സെൻസ് ഓഫ് ഓക്സിജൻ ബയോഗ്യാസ് ഇസ് ഫോംഡ് ബൈ ദി ആക്ഷൻ ഓഫ് ദി ബാക്ടീരിയ ഓക്കെ ബയോഗ്യാസ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് സം ബാക്ടീരിയയുടെ ആക്ഷൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് ബാക്ടീരിയകളുടെ ആക്ഷൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ബയോഗ്യാസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഫോം ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ബയോഗ്യാസ് ഫോം ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ ബയോഗ്യാസ് ഫോം ചെയ്യുന്ന ബയോഗ്യാസ് പ്ലാന്റിൻ്റെ അകത്ത് എന്തില്ല ഓക്സിജൻ ഇല്ല അതുകൊണ്ടാണ് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് പലപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ ഒരിക്കലും വീടുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ബയോഗ്യാസ് പ്ലാന്റിൽ പോയി ഇറങ്ങരുത് ഇറങ്ങിയാൽ മരണമായിരിക്കും സംഭവിക്കുക ഇടവണ്ണ സംഭവിച്ചത് കഴിഞ്ഞ ഏതാനും മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പത്രത്തിൽ വായിച്ചതാണ് അല്ലെ മൂന്ന് നാലാളുകൾ മരിച്ചു ഇതിന് കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ് അവിടെ ഓക്സിജൻ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് വി കാൺ ബ്രീത്ത് ദയർ അതുകൊണ്ട് അവിടെ ശ്വസിക്കാൻ കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ മരിക്കുന്നു ഓക്കെ ഇനി നോക്കേണ്ടത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ മെയിൻ കോൺസ്റ്റുവെൻ്റ് എന്തൊക്കെയാണ് മെയിൻ കോൺസ്റ്റുവെൻ്റ് എന്തൊക്കെ നോക്കാം മെയിൻ കോൺസ്റ്റിറ്റുവെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മീതൈനാണ് മീതൈനും സി ഒ ടും കാർബൺ ഡയോക്സൈഡുമാണ് ബയോഗ്യാസിലെ പ്രധാന കോൺസ്റ്റുവെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കോമ്പണൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ മീതൈനുണ്ട് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഡസ്ബിൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മീതൈൻ ആൻഡ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് മെയിൻ കോൺസ്റ്റിറ്റുവെൻറ്റ് ഓഫ് ദി ബയോഗ്യാസ് ഓക്കെ ബയോഗ്യാസ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും എന്ന് പറയുന്നു ആബ്സെൻസ് ഓഫ് എന്താണ് ഓക്സിജൻ ആണല്ലേ ഈ ബയോവേസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ബാക്ടീരിയയുടെ ആക്ഷൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ദാറ്റ് ഇസ് കൺവേർട്ട് ഇൻ ടു ബയോമാസ് ഇൻ ടു ബയോഗ്യാസ് ഓക്കെ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഒരു വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ ടോപ്പിക് കൂടിയാണ് ഇത് ഇതിലെ ഈ ചാപ്റ്ററിലെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ടോപ്പിക്കാണ് ഇപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അഡ്വാൻറ്റേജ് ഓഫ് ബയോഗ്യാസ് ഓവർ ബയോമാസ് അഡ്വാൻറ്റേജ് ഓഫ് ബയോഗ്യാസ് ഓവർ ബയോമാസ് നമുക്കറിയാം ബയോഗ്യാസ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ബയോമാസ് നമ്മൾ മുമ്പ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു എന്തുകൊണ്ടാണ് ബയോഗ്യാസ് ഇങ്ങനെ ഫെമിലിയർ ആവാനുള്ള കാരണം അതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് വൺ ഗ്രേറ്റർ കലോറിഫിക് വാല്യൂ ഗ്രേറ്റർ കലോറിഫിക് വാല്യൂ ആണ് ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് അതായത് അഡ്വാ പിന്നെ ബയോമാസിനേക്കാളും കലോറിഫിക് വാല്യൂ ഉണ്ട് ഏതിന് ബയോഗ്യാസിന് സോ ഗ്രേറ്റർ കലോറിഫിക് വാല്യൂ നോ ബാഡ് സ്മെൽ അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത നോ ബാഡ് സ്മെൽ നമുക്കറിയാം ബയോമാസ് യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ദർ ഇസ് എ ബാഡ് സ്മെൽ അവിടെ സ്മെല്ലുണ്ട് പക്ഷേ വെൻ വി യൂസിങ് ബയോഗ്യാസ് ദർ ഇസ് നോ ബാഡ് സെൽ ദർ ഇസ് നോ ബാഡ് സെൽ തേർഡ് വൺ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പൊല്യൂഷൻ ഈസ് മിനിമൈസ്ഡ് ഡ്യൂ ടു ദി ആബ്സെൻസ് ഓഫ് സൂട്ട് ആൻഡ് സ്മോക്ക് ഈസ് പ്രൊഡ്യൂസർ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പൊല്യൂഷൻ മിനിമൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പൊല്യൂഷനെ നമുക്ക് ബയോമാസ് ഉപയോഗിക്കുന്ന അത്ര ഇല്ല സോ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പൊല്യൂഷൻ ഈസ് മിനിമൈസ്ഡ് ഡ്യൂ ടു ദി ആബ്സെൻസ് ഓഫ് സൂട്ട് ആൻഡ് സ്മോക്ക് ഈസ് പ്രൊഡ്യൂസർ സൂട്ടിൻ്റെയും സ്മോക്കിൻ്റെയും ആബ്സെൻസ് കൊണ്ട് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പൊല്യൂഷൻ എന്താണ് കുറവാണ് ലാസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഫോർത്ത് പോയിന്റ് സ്ലറി സ്ലറി ഡിസ്ചാർജ് ഫ്രം ദി ബയോഗ്യാസ് പ്ലാന്റ് ഇസ് ഗുഡ് മാന്യൂർ ഓക്കെ സ്ലറി എന്ന് പറയുന്നത് ബയോഗ്യാസ് പ്ലാന്റ് എന്ന് വരുന്ന ഒരു വേസ്റ്റ് ആണ് സ്ലറി ഈ സ്ലറി എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ആസ് എ ഗുഡ് മാന്യൂർ നല്ലൊരു വളമായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ ഇത്രയും നാല് പോയിന്റ് പ്രത്യേകം പഠിച്ചു നോക്കാം ഇവിടെ ഈ തേർഡ് പോയിന്റ് നമുക്ക് ചെറുതാക്കി എഴുതാം അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പൊല്യൂഷൻ ഈസ് മിനിമൈസ്ഡ് എന്ന് എഴുതാം അതൊന്നും കൂടി ഷെയറാക്കി എഴുതാൻ വേണ്ടിയാണ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പൊല്യൂഷൻ ഈസ് മിനിമൈസ്ഡ് ഡ്യൂ ടു ദി ആബ്സെൻസ് ഓഫ് സൂട്ട് ആൻഡ് സ്മോക്ക് ഓക്കെ സൂട്ടിനെ സ്മോക്കിനെ ആബ്സെൻസ് കൊണ്ടാണ് അത് സംഭവിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് അഡ്വാൻറ്റേജ് ഓഫ് ബയോഗ്യാസ് ഓവർ ബയോമാസ് ഹൈഡ്രജൻ ആസ് എ ഫ്യൂവൽ നമുക്കറിയാം ഹയ്യസ്റ്റ് കലോറഫിക് വാല്യൂ ഉള്
ഓക്കെ ദെൻ ഹൈഡ്രജൻ ഈസ് നോട്ട് യൂസ്ഡ് ആസ് എ ഡൊമസ്റ്റിക് ഫ്യൂൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒരുപാട് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉണ്ടെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ട് എങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ ഒരിക്കൽ പോലും ഹൈഡ്രജൻ എന്തായി ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല ഒരു ഡൊമസ്റ്റിക് ഫ്യൂലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു ഡൊമസ്റ്റിക് ഫ്യൂലായിട്ട് ഹൈഡ്രജൻ ഉപയോഗിക്കാത്തത് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഈ കഴിഞ്ഞ ഫസ്റ്റ് നമുക്കറിയാം എന്താ പറയുക നമ്മുടെ മോഡൽ പരീക്ഷയിൽ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ ഫോർ ത്രീ മാർക്കിനാണ് ചോദിച്ചത് ഈ ചാപ്റ്ററിന് ഒരു ഫൈവ് മാർക്ക് വരെ മാക്സിമം നമുക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം പക്ഷെ പലപ്പോഴും അത് നമുക്ക് ഓപ്ഷനിലുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഈ ചാപ്റ്ററിലെ ചോദ്യങ്ങൾ പരീക്ഷയ്ക്ക് എഴുതേണ്ട ആവശ്യം വരാറുണ്ടാവില്ല എനിവേ നിങ്ങൾ ഈ ചാപ്റ്റർ കൃത്യമായി പഠിക്കണം ചിലപ്പോൾ ഓപ്ഷൻസിൽ എന്തെങ്കിലും കിട്ട് പ്രോബ്ലംസോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൃത്യമായിട്ട് ആൻസർ ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം എഴുതാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ചാപ്റ്ററാണ് ഏത് ഈ ലാസ്റ്റ് എനർജി മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന ചാപ്റ്റർ ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇത് ശരിക്കും പഠിക്കണം സോ നമുക്ക് ആൻസറിലേക്ക് പോകാം ഹൈഡ്രജൻ ഈസ് നോട്ട് യൂസ് ആസ് എ ഡൊമസ്റ്റിക് ഫ്യൂൽ ആൻസർ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് പോസിബിലിറ്റി ഓഫ് എക്സ്പ്ലോഷൻ എന്താണ് കാരണം പോസിബിലിറ്റി ഓഫ് എക്സ്പ്ലോഷൻ സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് ഡിഫിക്കൽട്ടി ടു സ്റ്റോറേജ് സ്റ്റോറേജ് ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര പ്രയാസ കാരണം എന്താ എവിടുന്ന് പൊട്ടെന്നറിയില്ല എക്സ്പ്ലോഷൻ ഉണ്ടാവും അറിയില്ല ഡിഫിക്കൽറ്റ് ടു സ്റ്റോറേജ് തേർഡ് പോയിന്റ് ഡിഫിക്കൽറ്റ് ടു ട്രാൻസ്പോർട്ട് വൺ പ്ലേസ് ടു അനദർ ഓക്കെ ഡിഫിക്കൽറ്റ് ടു ട്രാൻസ്പോർട്ട് വൺ പ്ലേസ് ടു അനദർ ഇനി ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണെങ്കിലും നമുക്കറിയാം ഹൈഡ്രജൻ യൂസ് ആസ് എ ഫ്യൂവൽ ഇൻ റോക്കറ്റ് റോക്കറ്റുകൾ എന്തായാലും ഉപയോഗിക്കുന്നു ഫ്യൂവൽ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നു അതുപോലെ ഹൈഡ്രജൻ സെല്ലുകൾ ചില ബാറ്ററികളിൽ ഫ്യൂവൽസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഏത് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് സോ ഹൈഡ്രജൻ യൂസ് ആസ് എ ഫ്യൂവൽ ഇൻ റോക്കറ്റ് നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഫ്രം ലൈറ്റ് ലൈറ്റിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഉണ്ടാക്കാം സോളാർ സെല്ലാണ് ഇതിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സോളാർ സെല്ല് വിച്ച് കൺവെർട്ട് ലൈറ്റ് എനർജി ഇൻ ടു ഇലക്ട്രിസിറ്റി സോളാർ സെല്ല് വിച്ച് കൺവെർട്ട് ലൈറ്റ് എനർജി ഇൻ ടു ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ഓർ കറണ്ട് എന്താണ് സോളാർ സെല്ലിൻ്റെ പ്രധാന പാർട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സോളാർ സെൽ കൺസിസ്റ്റ് എ പി എൻ ജംഗ്ഷൻ ഡയോഡ് പി എൻ ജംഗ്ഷൻ ഡയോഡാണ് അതിൻ്റെ മെയിൻ പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സോളാർ സെല്ലിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ സോളാർ സെല്ലിൽ ഒരുപാട് വെച്ചതാണ് സോളാർ പാനൽ അങ്ങനെ സോളാർ പാനലിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കോമ്പണൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മെയിൻ പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് പി എൻ ജംഗ്ഷൻ ഡയോഡാണ് സോ ഈ പി എൻ ജംഗ്ഷൻ ഡയോഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഡയോഡിൻ്റെ ഒരു എൻ സൈഡിൽ വെൻ ലൈറ്റ് ഫാൾസ് ഓൺ എൻ സൈഡ് ഒരു ഭാഗത്ത് പി സൈഡും എന്താ പി പോസിറ്റീവ് എൻ എന്താ നെഗറ്റീവ് ഓക്കെ അങ്ങനെ അതിൻ്റെ എൻ സൈഡിൽ ലൈറ്റ് ഫാൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വെൻ ലൈറ്റ് ഫാൾസ് ഓൺ എൻ സൈഡ് ഓഫ് എ സോളാർ സെൽ എ സ്മോൾ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ഈസ് ഒപ്റ്റൈൻഡ് ടു ദി ഫ്ലോ ഓഫ് ദി ഇലക്ട്രോൺ ഇൻ ദി പി റീജിയൻ എൻ പാർട്ടിൽ അവിടെ ലൈറ്റ് ഫാൾ ചെയ്യുമ്പോൾ പി റീജിയനിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ദർ ഈസ് എ സ്മോൾ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ഈസ് ഒപ്റ്റൈൻഡ് ഡ്യൂ ടു ദി ഫ്ലോ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ടു പി റീജിയൻ ഫ്രം എൻ റീജിയൻ ഓക്കെ വെൻ ലൈറ്റ് ഫാൾസ് ഓൺ എൻ സൈഡ് ഓഫ് സോളാർ സെൽ എ സ്മോൾ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ഈസ് ഒപ്റ്റൈൻഡ് ഡ്യൂ ടു ദി ഫ്ലോ ഓഫ് ദി ഇലക്ട്രോൺസ് ടു പി റീജിയൻ ഫ്രം എൻ റീജിയൻ ദിസ് വിനോമിനൻ ഈസ് കാൾഡ് ഫോട്ടോ വോൾട്ടായിക് എഫക്റ്റ് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം സോളാർ സെല്ലിൽ ഇലക്ട്രിസിറ്റി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേര് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഫിനോമിനൻസ് പറയുന്ന പേരാണ് ഫോട്ടോ വോൾട്ടായിക് എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ സൺലൈറ്റിൽ നിന്ന് ഇലക്ട്രിസിറ്റി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലങ്ങളെ നമ്മൾ പരിചയപ്പെടാം ഒന്ന് ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ് ഇൻ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സാറ്റലൈറ്റ്സ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സാറ്റലൈറ്റ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം സ്പേസിൽ ഒരുപാട് സാറ്റലൈറ്റുകൾ നമ്മൾ ലോഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടേക്കൊന്നും കറണ്ട് ഒരിക്കലും ബാറ്ററിയിൽ സേവ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോലും പ്രയാസമാണ് പിന്നെ അവിടേക്ക് ലൈന് കൊണ്ടുപോലും പ്രയാസമാണ് അപ്പോൾ അവിടെ ഈ സാറ്റലൈറ്റ്സിൻ്റെ വർക്ക്സിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് അതിൻ്റെ വർക്കിങ്ങിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇലക്ട്രിസിറ
അപ്പോൾ ഈ സോളാർ സെൽ എന്നുള്ള കറണ്ട് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് അവയ്ക്ക് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ പിന്നെ മറ്റൊരു ടോപ്പിക്കാണ് ന്യൂക്ലിയർ ഫിഷൻ ആൻഡ് ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷൻ ന്യൂക്ലിയർ ഫിഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ച ലൗഡ് സ്പീക്കറിൻ്റെ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പൾ അതുപോലെ തന്നെ ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പൾ അല്ലേ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിളൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെയുള്ളൊരു പ്രിൻസിപ്പിൾ കൂടിയാണ് ന്യൂക്ലിയർ ഫിഷൻ വാട്ട് ഇസ് ന്യൂക്ലിയർ ഫിഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ദി ന്യൂക്ലിയേ ഓഫ് ഗ്രേറ്റർ മാസ് ആർ സ്പ്ലിറ്റ് ഇൻ ടു ലൈറ്റർ ന്യൂക്ലിയസ് യൂസിങ് ന്യൂട്രോൺസ് ഇറ്റ് ഈസ് എ പ്രോസസ് ഓഫ് ന്യൂക്ലിയ ഓഫ് ഗ്രേറ്റർ മാസ് മാസ് കൂടിയ ന്യൂക്ലിയസുകളെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാം പീസ് പീസ് ആക്കുക സ്പ്ലിറ്റ് ആക്കുക എന്നിട്ടോ ഇൻ ടു ലൈറ്റർ ന്യൂക്ലിയസ് അങ്ങനെ ലൈറ്റർ ന്യൂക്ലിയസ് ആയി സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുക ഏത് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് ന്യൂട്രോൺസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ബൈ യൂസിങ് ന്യൂട്രോൺസ് ഇതിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് യുറേനിയം അതുപോലെ പ്ലൂട്ടോണിയം പൊളോണിയം ഇത് റേഡിയം ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ന്യൂക്ലിയർ ഫിഷന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഈ ന്യൂക്ലിയർ ഫിഷൻ എന്നുള്ള പ്രിൻസിപ്പിൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡിവൈസ് ആണ് ആറ്റം ബോംബ് ഓക്കെ ആറ്റം ബോംബ് വർക്കിംഗ് ഓൺ ദ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ന്യൂക്ലിയർ ഫിഷൻ അതുപോലെ ന്യൂക്ലിയർ റിയാക്ടർ ന്യൂക്ലിയർ റിയാക്ടർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ന്യൂക്ലിയർ ഫിഷൻ എന്നുള്ള പ്രിൻസിപ്പൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂക്ലിയർ പവർ സ്റ്റേഷൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂക്ലിയർ പവർ സ്റ്റേഷന് എനർജി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ ഹീറ്റ് എനർജി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ബൈ ദ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ദി ന്യൂക്ലിയർ ഫിഷൻ അപ്പോൾ ന്യൂക്ലിയർ ഫിഷൻ്റെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് ഡിവൈസുകൾ പരിചയപ്പെടുകയാണ് ഒന്ന് ആറ്റം ബോംബും മറ്റും ന്യൂക്ലിയർ റിയാക്ടറും ഓക്കെ ന്യൂക്ലിയർ റിയാക്ടർ ആൻഡ് ആറ്റം ബോംബ് വർക്ക്സ് ഓൺ ദ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ദി ന്യൂക്ലിയർ ഫിഷൻ പഠിച്ചു വയ്ക്കാം ഓക്കെ നമ്മൾ ഇലക്ട്രോമാറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആണ് ജനറേറ്റർ നമുക്ക് മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ഷൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡിവൈസ് ആണ് ട്രാൻസ്ഫോമർ ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു പ്രിൻസിപ്പിളാണ് ന്യൂക്ലിയർ ഫിഷൻ അതിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് ഡിവൈസുകളാണ് ഒന്ന് ആറ്റം ബോംബുകളും മറ്റു ന്യൂക്ലിയർ റിയാക്ടറും ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷൻ ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷൻ ഈ ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷൻ ഫ്യൂഷൻ അങ്ങനെ കൂടിച്ചേരുക അല്ലേ ഇറ്റ് ഈസ് എ പ്രോസസ് ഓഫ് ദി ലൈറ്റർ ന്യൂക്ലിയസ് കമ്പൈൻഡ് പ്രോസസ് ഓഫ് ദി ലൈറ്റർ ന്യൂക്ലിയ കമ്പൈൻഡ് ടു ഫോം ഹെവിയർ ന്യൂക്ലിയ ലൈറ്റർ ന്യൂക്ലിയ കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് ഹെവിയർ ന്യൂക്ലിയസുകളായി മാറുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് എന്ത് പറയാം ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷൻ ഈ രണ്ട് പ്രോസസ് നടക്കുമ്പോഴും ലാർജ് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഓഫ് എനർജി ഈസ് റിലീസ്ഡ് ലാർജ് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഓഫ് എനർജി റിലീസ് ചെയ്യും ഇതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എനർജി റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷൻ പ്രോസസ്സ് നടക്കുമ്പോഴാണ് ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷൻ പ്രോസസ്സിൽ നിന്നാണ് ന്യൂക്ലിയർ ഫിഷൻ നിന്നുള്ളതിനേക്കാളും എനർജി റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷൻ നിന്നാണ് ന്യൂക്ലിയർ ഫിഷനേക്കാളും കൂടുതൽ എനർജി റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഈ ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷൻ എന്നുള്ള ഫ്യൂഷൻ എന്നുള്ള പ്രിൻസിപ്പിൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആണ് ഈ ഹൈഡ്രജൻ ബോംബ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഹൈഡ്രജൻ ബോംബ് അതുപോലെ എനർജി പ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻ സ്റ്റാർ ആൾസോ ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ഓൺ ദ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ദി ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷൻ ഓക്കെ എനർജി പ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻ സ്റ്റാർ ഓൺ ദി ബേസിസ് ഓഫ് ന്യൂക്ലിയർ വർക്ക്സ് ഓൺലി പ്രൊഡ്യൂസസ് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ദി ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷൻ അതുപോലെ ഹൈഡ്രജൻ ബോംബ് വർക്ക്സ് ഓൺ ദ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ദി ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷൻ ഓക്കെ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കാം ന്യൂക്ലിയർ റിയാക്ടറിലായാലും അതുപോലെ ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷൻ ഒക്കെ ആയാലും അവിടേക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന എനർജി ചേഞ്ചസ് ഒന്ന് നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം ഒന്ന് ന്യൂക്ലിയർ എനർജി ചേഞ്ചസ് ഇൻ ടു ഹീറ്റ് എനർജി അപ്പോൾ ന്യൂക്ലിയർ എനർജി എന്നുള്ള എനർജിയാണ് ന്യൂക്ലിയസിനകത്തുള്ള എനർജി ഈ ന്യൂക്ലിയസിനകത്തുള്ള എനർജി പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന രണ്ട് മെക്ക രണ്ട് മെത്തേഡാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷനും മറ്റൊന്ന് ഫ്യൂഷനും അപ്പോൾ അവിടെ ഈ ന്യൂക്ലിയർ എനർജിയെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഹീറ്റ് എനർജിയാക്കി മാറ്റുന്നു ഹീറ്റ് എ
എനർജി ഫ്രം ദി വിൻഡ് നമുക്കറിയാം വിൻഡ് ഫാം വിൻഡ് മിൽ ഓക്കെ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാകും അല്ലേ എനർജി ഫ്രം ദി വേവ്സ് വേവ്സ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സംവിധാനങ്ങൾ എനർജി ഫ്രം ദി ബയോമാസ് ബയോമാസ് തന്നെ എനർജിയെ നമ്മൾ എന്തായാലും കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു ആ ഗ്രീൻ എനർജി ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഈ എക്സാമ്പിൾസ് പഠിച്ച് വെക്കുക ഇത് ഗ്രീൻ എനർജി സോഴ്സുകളാണ് ഒന്ന് സോണാർ വിൻഡ് വേവ്സ് എനർജി ഫ്രം ദി ബയോമാസ് ഓക്കെ റെഡി നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചപ്പെട്ടതുപോലെ തന്നെ ഈ ക്ലാസ്സിൻ്റെ നോട്ട്സ് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ താഴേക്കാണ് വാട്സപ്പ് നമ്പർ ബന്ധപ്പെടുക ഈ വീഡിയോസൊക്കെ ചെയ്യുന്നതിനുള്ളൊരു സപ്പോർട്ട് എന്ന നിലയിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ വീഡിയോസ് കാണുന്ന തൊട്ട് താഴെയുള്ള ചുവന്ന നിറത്തിലുള്ള സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക ഒരു അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ക്ലാസ്സിൽ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ബട്ടൺ അടിക്കുക കൂടെ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്ക് നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്ക് ബ്രൗൺ എനർജി ഓക്കെ ബ്രൗൺ എനർജി ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എനർജി പ്രൊഡ്യൂസ് ഫ്രം നോൺ റിനോബിൾ സോഴ്സസ് സച്ച് ആസ് പെട്രോളിയം കോൾ ആൻഡ് ന്യൂക്ലിയർ എനർജി ആർ കാൾഡ് ബ്രൗൺ എനർജി അപ്പോൾ നോൺ റിനോബിൾ സോഴ്സസ് അതായത് നമുക്കൊരിക്കലും പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഇനി തീർന്നുപോയാൽ വീണ്ടും ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയാത്ത എനർജി സോഴ്സ് ആണ് നോൺ റിനോബിൾ എനർജി സോഴ്സസ് അതിന് എക്സാമ്പിളാണ് പെട്രോളിയം കോള് അതുപോലെ അതുകൂടാതെ തന്നെ ന്യൂക്ലിയർ എനർജിയെ നമ്മൾ എന്തായി കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു ബ്രൗൺ എനർജി ആയി കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ നാച്ചുറൽ സോഴ്സ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ കൂടിയിട്ട് നോൺ റിനോബിൾ ആണെങ്കിലും അതുപോലെ ന്യൂക്ലിയർ എനർജി ന്യൂക്ലിയർ എനർജി നോൺ റിനോബിൾ അല്ല എനിവേ ന്യൂക്ലിയർ എനർജിയും ഏതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ബ്രൗൺ എനർജി സോഴ്സിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് എക്സാമ്പിൾസ് നോക്കാം ഒന്ന് അറ്റോമിക് റിയാക്ടേഴ്സ് അറ്റോമിക് റിയാക്ടറിലാണ് ന്യൂക്ലിയർ എനർജി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഡീസൽ എൻജിൻസ് തെർമൽ പവർ സ്റ്റേഷൻസ് ഇതൊക്കെ എന്തിന് എക്സാമ്പിളാണ് ബ്രൗൺ എനർജി സോഴ്സുകൾക്ക് എക്സാമ്പിളാണ് മറന്നു പോകരുത് ഇത് മിക്സ് ആയിട്ട് ഓഡ് വൺ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇത് ഗ്രീൻ എനർജിയും ബ്രൗൺ എനർജിയും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ചോദിക്കാറുള്ളത് അതുകൊണ്ട് അത് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ഓക്കെ ലാസ്റ്റ് ടോപ്പിക് റെഡ്യൂസിങ് എനർജി ക്രൈസിസ് ആസ് ഫാർ പോസിബിൾ ആസ് ഫാർ ആസ് പോസിബിൾ എങ്ങനെ എനർജി ക്രൈസിസ് നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രോബ്ലം ആണ് എനർജി ക്രൈസിസ് എങ്ങനെ അത് മാനേജ് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് ജുഡീഷ്യസ് യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഓഫ് ദി എനർജി എനർജിൻ്റെ ജുഡീഷ്യസ് യൂട്ടിലൈസേഷൻ തന്നെയാണ് ഒന്നാമത്തെ ടെക്നിക് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തേതോ മാക്സിമം യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഓഫ് ദി സോളാർ എനർജി പരമാവധി സോളാർ എനർജി എന്ത് ചെയ്യാം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാം തേർഡ് വൺ യൂസ് പബ്ലിക് ട്രാൻസ്പോർട്ടിംഗ് സിസ്റ്റം പബ്ലിക് ട്രാൻസ്പോർട്ട് സിസ്റ്റം പരമാവധി യൂസ് ചെയ്യുക നമ്മുടെ സ്വന്തം വണ്ടികൾക്ക് പകരം മറ്റു വാഹനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്യുക യൂസ് മോർ എഫിഷ്യൻറ്റ് എൻജിൻസ് നല്ല എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എൻജിൻസുകളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കും പരമാവധി യൂസ് ചെയ്യുന്ന എൻജിൻസ് മെഷീൻസ് ഒക്കെ എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടും പിന്നെയോ ടൈമിലി മെയിൻറ്റനൻസ് ഓഫ് ദി മെഷീൻസ് ഓരോ മെഷീൻസും ടൈമിലി എന്ത് ചെയ്യണം മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം അതുപോലെ യൂസ് മോർ മൈലേജ് വെഹിക്കിൾസ് നല്ല മൈലേജ് ഉള്ള വെഹിക്കിൾസ് ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യാം പരമാവധി ഉപയോഗിക്കാം ഇത്രയുമുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളെ അപ്പോൾ ഈ ക്ലാസ് ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ ക്ലാസ് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് അടിക്കുക നിങ്ങളുടെ ഒപ്പീനിയൻസ് നിങ്ങളെ സജഷൻസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് രൂപത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക നല്ലൊരു വിജയം ആശംസിക്കുന്നു ജയ് ഹ